so good evening students today i will discuss natural resources so first i would like to discuss what is the resources resources kya hai so anything you utilize for our own purpose it is called resources means anything which has certain utility that is called resources so we will discuss about so natural resources are just name indicates it is the resources give, given by nature or gift of the nature that may be used for the humanity or mankind natural resources may be air water forest animals fishes anything and so on so prosperity of any nation depend depends on the natural resources available in the nation jaisa ki hum log bolte hain ki america highly prosperous hai kyon prosperous hai kyunki wahan pe natural resources zyada hain jis country mein natural resources zyada hota hai wo zyada prosperous hota hai like european country no doubt wahan ke development pe bhi depend karta hai lekin natural resources kitna hai jaise hamare yahan coal ka bhandar hai तो हम कह सकते हैं कि हाँ हमारे यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज है माइका का भंडार है तो दैट इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज सो रिसोर्सेज यू हैव डिवाइडेड इन यू टू टाइप्स इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज सो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज आर नॉट पॉसिबल टू मेजर द इकोनॉमिकल वैल्यू बट इन केस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वी कैन मेजर द इकोनॉमिकल वैल्यू नाउ classification of natural resources so natural resources are classified into two different types first is exhaustible natural resources and inexhaustible natural resources so what is the exhaustible exhaustible means wo exhaust ho jaye wo finish ho jaye so based on that exhaustible natural resources are divided into three types renewable partially renewable and non renewable so renewable means like plants animals again you can create it like plants hai ab mar jata hai dobara seed laga dijiye fir create ho gaya पार्सली रिनबल सॉइल एंड पीट जिस तरह से आज के डेट में सॉइल पॉल्यूटेड हो गया है सॉइल बंजर हो गया है तो उसको रिकवर करने में टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड पार्सी रिनबल सो इट विल टेक टाइम और हो सकता है कि 100% परसेंट वो ओरिजिनल कंडीशन में न आए नॉन रिनबल मिस लाइक मिनरल्स हो गए डिपोजिट्स हो गए जैसे आप आपने सुना होगा पेट्रोकेमिकल्स कोल ये सब क्या है कि फिर से इसको रिक्रिएट नहीं कर सकते हैं सिमिलरली सेकेंड इज इन एग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स इसको ये मतलब कि कितने भी यूज करेंगे कितना भी यूज करेंगे तो ख़त्म नहीं होगा सो सेकेंड अगेन इट इज डिड इन टू टू टाइप्स इन एग्जस्टिबल एंड कंडीशनल इन एग्जस्टिबल सो इन इन एग्जस्टिबल एग्जाम्पल इज सन विंड जियो थर्मल एनर्जी टाइडल एनर्जी तो आपने सुना होगा सन कभी क्या आप ये देखो आजकल काफ़ी सोलर एनर्जी जनरेट किया जा रहा है बाई यूजिंग सोलर पैनल्स जो बड़े लोग बड़े बड़े बिल्डिंग्स में छतों पे स्कूल कॉलेज में लग रहे हैं इसे क्या है कि ये क्योंकि खत्म होने वाला नहीं है दैट इज कॉल्ड इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड कंडीशन मिस लाइक वाटर एयर तो जिस तरह से हम वाटर को अगर आज हम लोग पोल्यूट कर रहे हैं वाटर ये एयर को पोल्यूट कर रहे हैं तो अगेन इसको मतलब कि अगर हम इसको ऐसे ही करते रहेंगे तो क्या है कि ये ख़त्म हो सकता है लेकिन अगर हम इसको सस्टेनेबल वे में यूज़ करेंगे तो हमारे लिए ये इन इन एग्जस्ट नाउ दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सो वी हैव डिडेड इन टू एट ग्रुप्स सो वाइल्ड लाइफ एयर विंड सॉइल वाटर मिनरल्स फॉसल फ्यूल एंड सन लाइट सो वाइल्ड लाइफ जैसे बताया था कि डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ एंड डोमेस्टिकेशन इज वाइल्ड लाइफ के नॉट बी डोमेस्टिकेटेड लाइक बहुत सारे फ्लावर्स हैं या स्नैक्स हैं या एनिमल्स हैं कि वो नेचर में ही जाते हैं लेकिन डोमेस्टिकेशन मतलब क्या उसको हम मतलब द कंडीशन और द ब्रिंगिंग ऑफ प्लांट एनिमल्स अंडर कंट्रोल ऑफ ह्यूमन जो ह्यूमन कंट्रोल के अंदर हो उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिकेशन लाइक हमने सुना होगा कि कैटल हॉर्स पिक्स ये क्या हम डोमेस्टिकेट करते हैं घरों में रखते हैं उससे दूध निकालते हैं शिप शिप से क्या है कि हम लोग ऊन बनाते हैं तो ये सब क्या है डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है उसी तरह से डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स हैं लाइक राइस हो गया कॉर्न हो गया पोटेटो मेनी प्लांट्स एड दिया अर्लियर आपने सुना होगा जो हमारे आदि मानव थे वो बनों में भरकते थे फल फूल खाते थे धीरे धीरे उनको ज्ञान हुआ कि हाँ अगर हम 
इस पार्टिकुलर क्रॉप को खेती करेंगे कल्टीवेट करेंगे तो ये हमारे लिए फायदेमंद होगा तो बाद में वो वाइल्ड से कल्टिवेटेड फॉर्म में आ गए दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिकेटेड फॉर्म में आ गए विद एयर तो अगेन बताया था कि हमारा जो एटमोस्फियर है उसमें काफ़ी एयर है और नाइट्रोजन हो ऑक्सीजन हो ऑक्सीजन अराउंड ट्वेंटी है जो ईयर विदाउट एयर यू कैन नॉट सर्वाइव जैसा कि मैं बताया था आप लोगों को कि प्लांट्स क्या है कि दे रिलीज ऑक्सीजन एंड वाट एव बर्ड रिलीज बाई द ऑक्सीजन वी टेक एंड अगेन वी रिलीज सी ओ टू एंड सी ओ टू रिलीज बाई द प्लांट्स तो डेट्स वाई ईयर को हम लोगों को प्योरीफाई करना है ईयर को हम लोगों को पॉल्यूट होने से बचाना है देन विंड विंड अगेन यू नो वी आर जनरेटिंग डिफरेंट विंड एनर्जी फ्रॉम द विंड सोइल सो सोइल इज इम्पोर्टेंट मीडियम वेयर यू कैन ग्रो द प्लांट्स डेट्स वाई आई वॉज ट्रेनिंग हो कि सोइल को हमको अगेन कंजर्व करना है बचाना है क्योंकि ये नेचुरल अकॉर्डिंग रिसोर्स है अगर इसको हम खराब कर देंगे पोलूट कर देंगे तो क्या है प्लांट्स अगेन कैन नॉट ग्रो एंड विदाउट प्लांट्स वी कैन नॉट सर्वाइव बिकॉज वाट एवर प्रोडक्ट्स वाट एवर फूड प्रोडक्ट्स वी डिराइव फ्रॉम द प्लांट्स एंड नाउ इट इज द डैमेज बाई द इरोजन थर्ड इज वाटर सो वाटर अगेन थ्री फॉर्म्स में होता है सॉलिड फॉर्म जो आइस है लिक्विड फॉर्म जो वाटर है गैस फॉर्म जो कि भेपर है सो so, हमारे यहाँ वाटर है और ये जितने भी ये दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट ये ऐसा सॉल्वेंट है जो कि सबको चाहिए सो वाटर इज अ टेस्टलेस एंड कलरलेस लिक्विड नेचुरल रिसोर्सेज देन कम टू द मिनरल्स बिकॉज आपने सुना होगा आयरन हो गया कॉपर हो गया गोल्ड हो गया सिल्वर हो गया ग्रेनाइट हो गया दीज आर ऑल द मिनरल्स इसके काफ़ी यूजेज हैं अगर द फसल फेल जैसा कि मैं बताया था कि पेट्रोलियम गैस हो गया नेचुरल गैस हो गया कोल गैस हो गया ये क्या है कि हमारे लिए जो भी हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल में हो या कोई भी आजकल गैस हम लोग या कोल यूज़ करें पहले रेलवे इंजन में लगता था आज हम कोल से एनर्जी जनरेट कर रहे हैं तो हमने देख इतने भी देखा होगा एन हो गया या बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमारे घरों में आता है उसका सोर्स क्या है कोल है कोल से एनर्जी जनरेट किया जाता है लेकिन इसका मेन प्रॉब्लम क्या है कि इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन देन कम टू द सन लाइट सन लाइट क्या है कि जैसे कि बताया था कि लाइट ऑल्सो प्रोड्यूस सोलर एनर्जी एंड एनर्जी इज यूज बाई द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड लाइट ऑन द अर्थ डिपेंड्स ऑन द सन लाइट तो जितने भी प्लांट्स हैं हम बात करते हैं ऑटोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स में क्या है कि दे आर डिपेंडेंट ऑन द सन लाइट दे कैन सिंथाइ देयर फूड बट दे आर डिपेंडेंट ऑन द सन लाइट नेचुरल रिसोर्सेज फॉल अंडर टू मेन कैटेगरी वन इज द रेन्यूबल रिसोर्सेज एंड सेकेंड इज कॉल नॉन रेन्यूबल रिसोर्सेज सो अंडर रेन्यूबल रिसोर्सेज जस्ट आई वॉज टेलिंग यू कि सोलर एनर्जी विंड एनर्जी जियो थर्मल एनर्जी हाइड्रो एनर्जी बायो एनर्जी टाइडल एनर्जी एंड अंडर नॉन रेन्यूबल रिसोर्सेज जस्ट बता रहा था आप लोगों को कोल एनर्जी है गैस एनर्जी है न्यूक्लियर एनर्जी है ऑयल एनर्जी है तो समटाइम्स यू मेक इट क्वेश्चन कि डाइट द शॉर्ट नोट्स ऑन रिन्यूबल रिसोर्सेज और नॉन रिसोर्सेज थर्ड इज वाटर सो वाटर अगेन थ्री फॉर्म्स में होता है सॉलिड फॉर्म जो आइस है लिक्विड फॉर्म जो वाटर है गैस फॉर्म जो कि भेपर है सो so, हमारे यहाँ वाटर है और ये जितने भी ये दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉलमेंट ये ऐसा सॉलमेंट है जो कि सबको चाहिए सो वाटर इज द टेस्टलेस एंड कलरलेस लिक्विड नेचुरल रिस नाउ कम द कम टू द नॉन रिन्यूबल रिसोर्सेज सो दीज आर द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिप्लेस एट द सेम डेट वैन इट इज बींग यूज इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू बी रिप्लेस सो कोल नेचुरल गैस ऑयल जैसा कि एक बार कोल का भंडार खत्म हो जाएगा तो इतना आसान नहीं कि फिर से हम कोल जेंट कर दें क्योंकि हमने सुना होगा बहुत पहले जंगल में आग लगे थे ये थे बहुत सारे मतलब छोड़ दिया गया तो काफ़ी देर तक ऐसा ही रहा फिर क्या धीरे धीरे से कोल का आ, क्या बोलते हैं सेंथेस हुआ सो so, ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है इसलिए इतना आसान नहीं है इसको रिजेनेट करने के लिए नाउ टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सो नेचुरल रिसोर्सेज आर डिफरेंट टाइप्स लाइक फॉरेस्ट रिसोर्स वाटर रिसोर्स मिनरल रिसोर्स लैंड रिसोर्स एंड एनर्जी रिसोर्स सो आई विल डिस्कस वन तो फॉरेस्ट रिसोर्स जैसा कि आपने सुना होगा कि किसी भी कंट्री को और कंट्री में थर्टी थ्री परसेंट फॉरेस्ट होना चाहिए अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारे पास अराउंड ट्वेंटी वन परसेंट फॉरेस्ट एरिया है तो ये हमारी जिम्मेवारी है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको हमको थर्टी थ्री परसेंट तक ले जाए तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने परसेंट होना चाहिए कितना परसेंट इंडिया में है 
So how we are going to conserve the forest? By agroforestry, by development of national parks and sanctuaries, development of botanical garden, development of seed banks, forest management, proper role of government in the forest conservation. इसके बारे में डिटेल बताऊंगा कि कैसे प्लांटेशन किया जाता है चिप को आंदोलन था जो जुड़ा हुआ था एंड यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज ये फॉरेस्ट रिसोर्सेज कहां-कहां यूज होते हैं आपको पता है अगर नहीं पता है तो आप जान जाइए ये सबसे बड़ा है कि आपने सुना होगा जितना ज्यादा फॉरेस्ट होगा वहां रेनफॉल ज्यादा होता है फिर क्या है कि आपका जो टेंपरेचर जो वेरिएशन है वो कम होता है अगेन क्या है फॉरेस्ट जो है फ्लड को कंट्रोल करता है सोइल इरोजन को होने से बचाता है तो दीज आर द इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ forest resources then again these are the again I just was telling ki in sabse important cheez kya hai jaysa ki bataya tha aap loong ki ye shelter provide karta hai wild animals and birds ko jaysa ki aapne suna hooga ki tigers, lawns, jo bhi hai ye sab forest mein rahte hai so without forest you cannot create the ecological balance and apart from that forest are the important source of herbal medicines बहुत सारे ऐसे medicines हैं जो कि herbal हैं जिसका कोई side effect नहीं है और और सबसे important चीज ये है कि ये government के लिए revenue है जैसे आपने सुना होगा बिरप्पन बिरप्पन क्या forest में रहता था चंदन का तस्करी करता था और वो कितना पैसा जो है ना government से लेता था and use of over exploitation जैसे कि बताया थे कि अगर हम अगर forest को हम over exploit कर रहे हैं तो तरह तरह का problem होगा इसलिए हमको स्वाइल को कंजर्व करना है एटमोस्फेरिक पोल्यूशन को कम करना है देन वाटर रिसोर्सेज जैसे कि बताया था कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और थर्ड आपने सुना होगा टू थर्ड इस धरती पे वाटर है एंड आउट ऑफ डैट टू पॉइंट सेवन परसेंट ग्लोबल वाटर इज फेस वाटर एंड रेस्ट आर सिक्सटी सेवन परसेंट आर सॉल्ट वाटर and most of the fresh water 2.05% are locked in ice caps and glaciers so only 0.7% available for the human use and use hum kaha karte hain agriculture needs ke liye kyunki aapne suna hooga aapko pata hooga ki agriculture plants without water they cannot grow industrial needs bray bray industry mein paani chahiye hi chahiye household ghar mein paani peene ke liye chahiye energy generation aapne suna hooga hydro energy बड़े बड़े जो रिवर्स हैं उसमें क्या है पानी को फॉल करके एनर्जी जनरेट किया जाता है देन अगर इसको हम अगर एक्सप्लॉयट करेंगे तो कई सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं जैसा कि आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को कि वाटर पोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि केमिकल्स फर्टिलाइजर ये वाटर में जाते हैं फिर वाटर को प्रॉब्लम कॉज करते हैं पोल्यूशन कॉज करते हैं नेचुरल रिसोर्स फॉल अंडर टू मेन कैटेगरी वन इज द रेनेबल रिसोर्सेज and second is called non-renewable resources so under renewable resources just I was telling you ki solar energy, wind energy, geothermal energy, hydro energy, bio energy, tidal energy and under non-renewable resources just bata raha tha ap loong ko coal energy hai, gas energy dot so again jahaan pe rain bhoot kam hota hai jahaan pe scarcity of it is called serious scarcity of water to drink तो आपने देखा जैसे आपके फिगर आप देख रहे हैं इसमें क्या है कि वाटर नहीं है धरती में दरार पड़ गया है पौधे सूख रहे हैं इट इज ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इन द कंट्री एंड ये इस आप मैप को देखेंगे तो बाय 2025 दी आर द फ्रॉ ये वाटर स्कॉर्सिटी एरिया इन होल वर्ल्ड देन वाटर मैनेजमेंट तो वाटर कैसे मैनेजमेंट करेंगे दी आर द सडन पॉइंट लाइक डेवलपमेंट ऑफ यू कैचमेंट एरिया then treatment and recycling of municipal waste then prevent leakage prevent loss in municipal pipes effective rainwater harvesting kabhi kabhi aapko puchha ja sakta hai what is the rainwater harvesting to kya hota hai jo bhi rainwater hota hai usko kya hai kaisi hum preserve karenge not preserve conserve karenge to paani jo aada hai usko aap kisi tank mein ya kisi story system usko dal dijiye phir usko kai chizom use kar sakte hai plantation mein use kariye to kaisi aap rainwater ko आप कंजर्व करेंगे डेट इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपको उसी तरह से ड्रिप इरिगेशन आपने सुना होगा कि इरिगेशन के लिए कई तरीके हैं जैसे कि फ्लड इरिगेशन है चेक बेसिंग इरिगेशन है स्प्रिंकलर है ड्रिप है सो इन स्प्रिंकलर इज मोस्ट वाटर कॉल मीन्स इन केस ऑफ ड्रिप इरीगेशन नॉट स्प्रिंकलर इन केस ऑफ ड्रिप इरीगेशन वाटर यूज इफिशेंसी इज मैक्सिमम क्योंकि वाटर ड्रॉप बाई ड्रॉप और ड्रिपर से रिलीज होता है 
तो उससे क्या है कि आपका पानी सेव होता है इट इज कॉल वाटर मैनेजमेंट तो वाटर को आप तभी मैनेज कर सकते हैं जब आपको उसके बारे में जानकारी है और वाटर को हमको फाइनली वेस्ट करने से बचाना है देन कम टू द सन लाइट सन लाइट क्या है कई मिनरल्स है जैसे कि हमारे लिए हाउस होल्ड में या कई इससे चीज़ें बनते हैं जैसे कि आयरन हो गया एलमुनियम हो गया जिंक हो गया मैंगनीज हो गया कॉपर हो गया सॉल्ट हो गया तो दी जाता मिनरल्स एंड दी जाता जेड फ्रॉम डॉट तो अगेन जहाँ पे रेन बहुत कम होता है जहाँ पे इसका सिटी ऑफ इट इज कॉल देन टाइप ऑफ मिनरल रिसोर्स है सो फ्यूल मिनरल्स वी हैव नेचुरल गैस वी हैव क्रूड ऑयल वी हैव कोल देन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स जैसे कि आप देखिए यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स है जैसे कि कुछ मिनरल्स जो सरफेस से निकाले जाते हैं कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कि अंडरग्राउंड जैसे आपने सुना होगा कि जो भी ऑयल है नेचुरल गैस जो ऑयल हो गया वो अंडरग्राउंड माइनिंग से निकाल देन फूड रिसोर्सेज फूड रिसोर्सेज भी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है क्योंकि विदाउट भोजन यू कैन नॉट सर्वाइव तरह के रिसोर्सेज हैं जैसे कि आपने सुना प्रोडक्ट्स हैं इसके अलावा मिल्क हो गया मीट हो गया फिश हो गया ऑल द रिसोर्सेज कम्स अंडर एंड नाउ वर्ल्ड फूड प्रॉब्लम तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है जैसा कि मैं बताया था आप लोगों को कि इन्वायरमेंटल साइंस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कैसे हम रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करें कैसे हम रिसोर्सेज को सस्टेनेबल वे में यूज़ करें तो जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं हो रहा है बहुत सारे कंट्री में लोग भूख भूख मैंने भूख से पीड़ित हैं भूख से मर रहे हैं तो इस कंडीशन में हमारी जिम्मेवारी बनती है कि कैसे हम कंट्री को बचाएंगे लोगों को बचाएंगे तो इसलिए फिर से ग्रीन रिवोल्यूशन होना बहुत जरूरी है देन एनर्जी रिसोर्सेज रिसोर्सेज में क्या है कि आप लोगों को नाउ टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सो नेचुरल रिसोर्सेज आर डिफरेंट टाइप्स लाइक फॉरेस्ट रिसोर्स वाटर रिसोर्स मिनरल रिसोर्स लैंड रिसोर्स एंड एनर्जी रिसोर्स सो आई विल डिस्कस वन बाई वन इन सोयल सो सोयल इज इम्पोर्टेंट मीडियम वेयर यू कैन ग्रो द प्लांट्स दैट्स वाई आई वाज टेलिंग यू कि सोयल को हमको अगेन कंजर्व करना है बचाना है क्योंकि ये नेचुरल अकॉर्डिंग रिसोर्स है अगर इसको हम खराब कर देंगे पोलूट कर देंगे तो क्या है प्लांट्स अगेन कैन नॉट ग्रो एंड विदाउट प्लांट्स वी कैन नॉट सर्वाइव बिकॉज वाट एवर प्रोडक्ट्स वाट एवर फूड प्रोडक्ट्स देन प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज सो प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज मे बी रिनेबल इनएजस्टेबल नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मे बी वुड एंड सोलर एनर्जी सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज मीन्स डज नॉट अकर इन नेचर बट आर डिराइव फ्रॉम द प्राइमरी एनर्जी सो समटाइम्स यू मे बी आस कि वाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एनर्जी एंड सेकेंडरी एनर्जी सो सेकेंडरी एनर्जी ऑलवेज डिराइव फ्रॉम द प्राइमरी एनर्जी एग्जाम्पल इज पेट्रोल हाइड्रोजन ऑप्टेन थ्रू द एलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर देन लैंड रिसोर्सेज सो आप देखिए लैंड रिसोर्सेज में देखिए आप लैंड बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है आप कहीं भी लैंड खरीदते हैं ये करते हैं तो क्या है ये बहुत बड़ा रिसोर्स हमारे वैल्यू होती है सो दे ऑक्यूपाई नियरली ट्वेंटी परसेंट ऑफ अर्थ सर्फेस एंड इट कवर्स अराउंड थर्टीन थाउजेंड मिलियन सेक्टर्स ऑफ द एरिया ओके सो लैंड रिसोर्स में क्या हिल्स हो गए वैली हो गए प्लेन्स हो गए रिवर बेसिनस हो गए वेट लैंड हो गए सो दीज आर द लैंड रिसोर्सेज कई मिनरल्स है जैसे कि हमारे लिए हाउस होल्ड में या कई इससे चीज़ें बनते हैं जैसे कि आयरन हो गया एलमुनियम हो गया जिंक हो गया मैंगनीज हो गया कॉपर हो गया सॉल्ट हो गया तो दीज आर द मिनरल्स एंड दीज आर द जेड फ्रॉम द डिफरेंट ओ देन लैंड डिग्रेडेशन सो फार्म लैंड इज अंडर थ्रेट ड्यू टू मोर एंड मोर इंटेंसिव यूटिलाइजेशन एवरी ईयर बिटवीन फाइव टू सेवन मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड वर्ल्ड वाइड इज एडेड टू द एग्जिस्टिंग डिग्रेड लेवल डिग्रेडेड फार्म लैंड सो ये फार्म लैंड क्या है धीरे धीरे क्या है कि खराब होता जा रहा है उसको क्योंकि मे बी ड्यू टू द अर्बेनाइजेशन मे बी ड्यू टू द डिग्रेडेशन सॉयल डिग्रेडेशन मे बी ड्यू टू द इंटेंसिव फर्टिलाइजर तो ये क्या है लैंड को खराब कर दे रहा है और ये डे बाई डे ईयर बाई ईयर ये एरिया बढ़ता जा रहा है तो ये बहुत बड़ा समस्या थैंक यू वेरी मच